আসসালামু আলাইকুম গুড মর্নিং কেমন আছেন আপনারা সবাই আমার গলাটা একটু ভালো লাগছে আজকে সকালে ফজর পড়ি কাপ লাল চা খেয়েছি আদা দিয়ে অনেক কাপড়ে আমাকে বলেছিল আদা চা খাওয়ার জন্য আমি খেয়েছি অনেকবার আর এখন আমি যেটা কাটছি সেটা হচ্ছে বানানা ব্রেড এটা আমি বানিয়েছি আজকে চা দিয়ে এটা খাবো আর একটু চালের গুঁড়ো দিয়ে একটু সিজরুটির মতো করবো ওটা খাবো তো আগে আমি একটু এভাবে ট্রাই করেছিলাম এটা আমাদের দেশে করে এভাবে তো এটাকে নানান নামে বলে কেউ চাপটি বলে কেউ চটা বলে এরকম কেউ চিতই পিঠা এরকম ওরও বলে চিতই পিঠা না এটা চিতই পিঠা তো আমরা খোলার ভিতরে করি অন্য রকমের তো যাই হোক এটা একটু করে নিচ্ছি তো আমার ফ্রাই প্যানে উল্টাচ্ছিল না এটা অনেক ভালো ফ্রাই প্যান কিন্তু কেন যে উল্টাচ্ছিল না বুঝি না সেই জন্য আমি এখন ফ্রাই প্যানটা চেঞ্জ করব আমি আমার আর একটা ফ্রাই প্যান দেবো পুরানা সেটা অনেক ভালো হয় যে এটা দেখতে ভালো লাগে না কালো দেখায় তারপরও ফ্রাই প্যানটা অনেক ভালো পুরানা হলেও তো এটা ভিতরে একটু অয়েল ব্রাশ করে নিচ্ছি আর আমি বানানা ব্রেডটা রোকসানাস ম্যাজিক কিচেনে এটা আপলোড হওয়ার পরপরে ওটা দিয়ে দিব আপনারা ওখান থেকে যদি মন চায় কারো দেখে নিতে পারেন আর খুবই ইজি বানানা ব্রেডটা তৈরি এবং খেতে অনেক মজা আর আপনারা দেখেছেন যে কীরকম হয়েছে আপনাদেরকে কেটে তো দেখিয়েছি আপনারা অবশ্যই রোকসানাস ম্যাজিক কিচেন একবার ঘুরে আসবেন আশা করছি তো এখন আমি এই যে দিয়ে দিচ্ছি তো সিদ রুটির মতো করেও দেয়নি জাস্ট একটু অন্যরকম করে দিয়েছি আমি কারণ চুলা নষ্ট হয়ে যায় সিদ রুটির মতো করে এরকম হাত দিয়ে করলে চুলাটা নষ্ট হয়ে যায় সেই জন্য এভাবে করেছি সারা দিন চুলাটাই পরিষ্কার করা লাগে বেশ কয়েকবার তো একটু ক্রিস্পি ক্রিস্পি করে করেছি ভালোভাবে ভেজেছি আমি একটাই খাবো কয়েকটা বানাবো একটাই খাবো আর এই যে চলে এলাম এখন বসবো আমি চাও নিয়েছি খুব কম আদামক কারণ অলরেডি আমি লাল চা খেয়েছি বেশ কয়েকবার সকালে ঘুম থেকে উঠে একবার খেয়েছি রাতে খেয়েছি এই যে আমার বানানা ব্রেড অনেক মজা এটা খেতে বাচ্চারা খুবই লাইক করবে এটা এই যে আমি একটা ছিদ্রুটি একটা নিয়েছি আর একটা ডিম পোস্ট নিয়েছি আর চা নিয়েছি এটাই এখন আমি খাবো এটাই আমার সকালের ব্রেকফাস্ট আজকের তো এটা খেয়ে আমি একটু ঘুমাবো একটু পরে আধা ঘন্টা পরে কারণ আমি রাতে ঠিকভাবে ঘুমাইনি আমার শরীরটা খারাপ ছিল বেশি প্যান্ডল খাওয়া লাগছে বেশ কয়েকবার চা খাওয়া লাগছে লাল চা তো এখন আমি খাবার খেয়ে আধা ঘন্টা একটু হাঁটা চলা করব তারপর আমি ঘু শুয়ে পড়ব তারপরে উঠে রান্না বান্না করব আর আমি আপনাদের সাথে সবই শেয়ার করব আপনারা আমার সাথেই থাকুন দেখতে থাকুন আমি সারা দিনে কি কি করি আশা করছি আপনাদের খুব ভালো লাগবে এই যে মাছ নিয়ে এসেছে এই মাছটা কাতল মাছ লেসটা দেখাচ্ছি মানে দেখিয়েছি আপনাদের কত সুন্দর করে কেটেছে এবার লেসটা প্রতিবার লেসটা ফেলে দেয় মাথা মানে গোড়ার থেকে তখন ভালো দেখায় না দেখতে মাছটা এবার আমি আগেই বলে রেখেছি মা লেসটা সুন্দর করে কাটিয়ে নিয়ে এসো আগের মতো তো আর এটা হচ্ছে কোরাল মাছ এটার লেসটা অনেক সুন্দর করে কেটেছে আর এই যে কোরাল মাছ তো কোরাল মাছটা এবার খেয়ে মজা পেয়েছে আবার নিয়ে এসেছে কোরাল মাছটা সাড়ে তিন কেজি মনে হয় সম্ভবত সেই রকমেরই বলেছিল আর কাতল মাছ এনেছিল চার কেজি আর এখানে আরও আছে সেটা হচ্ছে চিংড়িও নিয়ে এসেছে আর চিংড়িটা শেষ হয়েছিল আমি বলেছিলাম তুই চিংড়ি নিয়ে এসো আমার ঘরে অবশ্য সবাই চিংড়ি খায় না দেখা যায় আমার একারই খাওয়া লাগে আপনাদের ভাইয়া ওরকম খায় না তাকে দিলে হয়তো সে ওই একটা ভুনা করলে হয়তো একটা দুইটা খায় কিন্তু তরকারির ভিতরে দিলে অনেক সময় দেখা যায় সে আমাকে দিয়ে দেয় তুলে তো আর বাচ্চারা আমার মেজোটা তো খাই না চিংড়ি ছোটোটা অল্প একটু খায় হয়তো এটা হচ্ছে ট্যাংরা বা গুলসা মাছ আমাদের গুলসা মাছও বলে আবার এটাকে ট্যাংরা মাছও বলে এটা নিয়ে এসেছে আর নিয়ে এসেছে আসলে আমি এত বেশি মাছ নিয়ে আসতে নিষেধ করি কিন্তু সে নিয়ে এসেছে দেখা যায় একই মাছ বারবার খেতে হয় কারণ শেষ না করলে তো আবার মাছ কেনা যায় না কারণ মাছ বেশি দিন ফ্রোজেন মাছ রাখা যায় না গন্ধ হয়ে যায় আর এই মাছগুলো ফ্রেশ ছিল দোকান বলেছে নতুন এসেছে বাংলাদেশ থেকে এসে নিয়ে যান টেলিফোন নাম্বার দেওয়া ছিল সেই জন্য কল দিয়েছে পর এনেছে এটা হচ্ছে কাচকি কুড়া এটাও অনেক মজা কাচকি কুড়া মাছটা আমি পছন্দ করি টমেটো দিয়ে মাখা মাখা করলে তো এদিকে আমি দেখাচ্ছি বাংলাদেশি পণ্য মানে খাবার 
আমি বাংলাদেশে কয়েকটা জিনিস খাই এখানে বসেও এই যে দেখতেই পাচ্ছেন মুড়ি তারপরে একটা টোস্ট এগুলো বাংলাদেশ থেকে আসে আর আমার খুব ভালো লাগে বাংলাদেশি জিনিস দেখতে তো প্রাণের জিরার পাউডার আর মরিচের পাউডার নিয়ে এসছে মরিচটা খুবই ভালো প্রাণের খারাপ না এর আগে অন্য কোম্পানি নিয়ে এসছিল ওটা বেশি ভালো ছিল না তো যাই হোক এবার এটা নিয়ে এসছে তো একটা আপু রাধুনির কথা বলেছিল সে গিয়েছিল কিন্তু রাধুনিটা পায়নি সেই জন্য তো এই যে লাউ এই লাউটা বাংলাদেশি লাউ আর আমার এদের এখানে যেটা লোকাল লাউ সেটা অন্য রকমের তো লাউটা অনেক ভালো ছিল আমি এই লাউটা ইয়া করব কেটে নেব আর এখানে ব্রোকলি তো ব্রোকলিটা অনেক বড় দেখতেই পাচ্ছেন কত বড় একটা ব্রোকলি নিয়ে এসেছে এখন সিজন তো সস্তায় পাওয়া যায় ব্রোকলি না তো নর্মালের ব্রোকলির দামটা কিন্তু বেশ ভালোই থাকে আর এটা ডাটটা খুব কচি ছিল এবং ভালো ছিল আমি ডাটটাও ফেলব না এইটা হচ্ছে জঙ্গলি ধনিয়া পাতা এই কথাটা বলেছিলাম পর অনেকেই হেসেছিল কথাটা শুনে আমার আসলে আমি বলি এই কারণে পাতাগুলো অনেক বড় বড় যেটা আমাদের দেশি ধনিয়া পাতাটা কত সুন্দর পাতাগুলো ছোট ছোট আবার অনেক ঘ্রাণ বেশি আর এই পাতাটা আমি ওই ঘ্রাণটা পাই না যেটা দেশে ধনিয়া পাতায় ঘ্রাণটা পাওয়া যায় এই দেখুন করলাগুলো কত সুন্দর বড় বড় করলা নিয়ে এসেছে আপনাদের ভাই এবার অনেক সুন্দর বাজার করেছে আমি নিজেই অবাক হয়েছি কত সুন্দর করে বাজার করেছে সে আমার খুব ভালো লেগেছে এবার বাজারটা তার এখন যেটা দেখাবো সেটা হচ্ছে এই যে লাল শাক লাল শাক আমাদের ঘরে সবাই খুব পছন্দ করে আমার ছেলেরাও পছন্দ করে তো অনেক লাল শাক নিয়ে এসেছে আমি চিন্তা করলাম লাল শাকটা করব আর লাল শাকটা চিংড়ি মাছ দিয়ে করতে পারি দেখি কিভাবে করি যদি আমার ছেলে চিংড়ি মাছ খায় না আর এখানে বেগুন নিয়ে এসেছে এটা বড় বড় বেগুন তাল বেগুনও বলা যায় এটাকে কিন্তু আসলে তালের মতো গোল না এটা লম্বাটে কিন্তু দেখুন কত সুন্দর মানে ফ্রেশ নিয়ে এসেছে মনে হয় যেন গাছ থেকে তুলে সবে মাত্র বিক্রি করেছে এরকমের অনেক ভালো ছিল তো এবার তার বাজার দেখে আমি খুবই মুগ্ধ খুবই খুশি হয়েছি অনেক সুন্দর করে সে বাজার করেছে সাধারণত এভাবে সে করতে পারে না আমি সাথে গেলে একটু হয় না গেলে সে কীরকম জানি বাজার নিয়ে আসে ভালো হয় না তো খুবই সুন্দর বাজার কই মাছটা ভালোভাবে ওয়াশ করে তারপরে এই যে ভেজে নিচ্ছি হলুদ লবণ মাখিয়ে হলুদ লবণ মাখিয়ে শুধু ভাজলেই হয় কিন্তু ওয়াশ করতে হবে অনেক ভালোভাবে তো আমি অনেক ভালো করেই করেছি লবণ দিয়ে আর এমনিতে গন্ধ ছিল না ফ্রেশ ছিল তো পাশে সাইডে চুলাতে রেখেছি আর এখানে আমি তেলের ভেতরে কিছু পেঁয়াজ দিয়েছি পেঁয়াজটাকে ভালোভাবে একটু ভেজে নেব একটু টাইম নিয়ে তো এই যে পেঁয়াজটা মোটামুটি ভাজা হয়েছে এই যে মরিচ পাউডারটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি কালারটা অনেক সুন্দর ছিল আর রাধুনিটা যে আপুটা বলেছিল রাধুনি ইউজ করার জন্য আমি তাকে বলেছিলাম আমার হাজব্যান্ডকে যে রাধুনিটা নিয়ে এসো তো সে রাধুনি আসলে পায়নি হাতের কাছে যে যেটা প্রাণ পেয়েছে প্রাণী নিয়ে এসেছে তো যাই হোক আমি হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা সবই দেব তো আমি হলুদ মরিচ ধনিয়া জিরা দিয়েছি ধনিয়াটা আমি খুঁজছি ক্যাবিনেটের ভেতরে তো পেয়েছি এখন দিয়ে দেব তারপরে আমি আদা রসুন দেব আর আমি আজকে আদা রসুন একসাথেই ব্লান্ড করে নিয়েছি যেহেতু আমি অল্প আদা রসুন ব্লান্ড করেছি তো একসাথেই করে ফেলেছি পরে আমি আলাদা আলাদা করে নেব এই যে এটার ভিতরে রেখেছি তো ওখান থেকে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি আর এবার একটু মানে পাতলা হয়েছে পানি একটু বেশি হয়েছিল ব্লান্ডারে সেই জন্য তো এক টেবিল চামচের মতো আদা রসুন দিয়ে দিয়েছি এখন এটাকে ভালোভাবে ভুনে নেব কষিয়ে নেব পানি দিয়ে দিয়ে কষাবো মশলার গন্ধটা যাওয়া পর্যন্ত কষাতে থাকবো প্রয়োজন মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি এখন একটু একটু পানি দিয়ে কষিয়ে আমি প্রথমে দিয়ে দেবো এটা ভেতরে আলু আমি বেশি আলু নেই নি আমি মিডিয়াম একটা আলু নিয়েছি একটা বা দেড়টা এরকম একটা আলু নিয়েছি তো এখন এটাকে ভালোভাবে নাড়তে হবে একটু কষিয়ে নিতে হবে পানি দিয়ে দিতে তো পানি দিয়ে দিয়েছি এখন পানিটা একটু ফুটে উঠেছে তখন আমি মাছগুলো দিয়ে দিলাম কই মাছ বেশি করিনি 
এক বেলা দুই বেলা খাওয়ার জন্যই করেছি আমি আর আপনার ভাইয়া দুজনে খাবো বাচ্চারা খাবে না অনেক কাটা কই মাছ এমনিতেই বাচ্চারা কই মাছটা খায় না তারপরে তো এটা তো কাটা তো টমেটো দিয়েছি এখন আমি ঢেকে দিচ্ছি পাশের চুলোতে রেখেছি আর এখানে আমি লাল শাকটা ভালোভাবে ওয়াশ করে নিয়েছি আর এই ওয়াশটা করতে হবে অনেক টাইম নিয়ে তো অনেক লাল ছিল পানিটা দেখতেই পাচ্ছেন কতটা লাল এটাকে একটু লবণ দিয়ে ঢেকে দেব এটা অলরেডি সেদ্ধ হয়েছে তো একটু নেড়ে চেড়ে আমি এটাকে একদম টাকিয়ে টাকিয়ে নেড়ে দেব যাতে ভালোভাবে লাল শাকটা একটু টাকিয়ে দিলে ভালো লাগে তো আমি ভালো করে টাকিয়ে দেব এভাবে করে টাকিয়ে তারপরে পাশের চুলোতে একদম এটাও হয়েছে দেখুন কত সুন্দর কালার হয়েছে আর এদিকে এটাকে আমি আর একটু টাকিয়ে নামিয়ে ফেলব এখন আমি এটা এটা ভুনা করব এটা এখন আমি এটা ভিতরে একটা ফ্রাই প্যান দিয়ে তেল দেব পেঁয়াজ দিয়ে দিচ্ছি এক মুঠের থেকে একটু বেশি দিয়েছি পেঁয়াজটা তো পেঁয়াজটা একটু ভাজবো আর রসুনটা আসলে আমি একসাথেই দিতাম কিন্তু আমি ভুলে গিয়েছিলাম রসুনটা দিতে আর আমি এখানে বড় একটা রসুন নিয়েছি আপনারা শাকে অবশ্যই বেশি করে রসুন দেবেন শাকের মজাই হচ্ছে রসুন আর শাকে সবসময় একটু বেশি রসুন আর কাঁচা মরিচ দিয়েই করলে ভালো লাগে তো আমি লবণ দিয়ে দিলাম এখন এটাকে একটু ভেজে আমি এই যে এখন দিয়ে দিচ্ছি অল্প হলুদের গুঁড়ো এই কারণে দিয়েছি যেহেতু আমি এটা ভিতরে চিংড়ি মাছ দিব সেই জন্য অল্প একটু হলুদ দিয়েছি হালকা পরিমাণে আর লাল শাকটা অনেক লাল ছিল যে লাল শাকটা এমনিতেই লাল রঙে বের হবে তারপরেও দিয়েছে আমি চিংড়ি দিয়েছি তিন চারটা চিংড়ি মিডিয়াল থেকে কেটে দিয়েছি কারণ নয়তো বেশি বড় হয়ে যাবে আর লাল শাকের ভিতরে ছোট চিংড়ি মানায় বেশি বড় চিংড়ি ভালো লাগে না যেহেতু আমাদের এখানে ছোট চিংড়িটা পাওয়া যায় না খুব কম একটা সিজনে পাওয়া যায় নয়তো পাওয়া যায় না সেই জন্য আমি বড় চিংড়িটাই দিয়ে দিয়েছি তো এই যে বেশ কিছু কাঁচা মরিচ দিয়েছি কাঁচা মরিচটা কিন্তু অনেক ঝাল তো কাঁচা মরিচ দিয়েছি কারণ এটা এটা আমরা আমি আপনাদের ভাইয়া ছোটটা খাবে মেজোটার জন্য আলাদা করে করব তার জন্য চিংড়ি মাছ ছাড়া করব কারণ চিংড়ি মাছে তার প্রচুর অ্যালার্জি চিংড়ি মাছ খেলে তার গলা টলা ফুলে যায় দেখলেও চিংড়ি মাছ দেখলেও তার সমস্যা হয় তো তার জন্য আলাদা একটু রেখেছি শুধু রসুন পেঁয়াজ দিয়ে বাগার দিয়ে দেব আর আমাদের টাবে তো চিংড়ি মাছ দিয়েছি আমরা খাওয়ার জন্য আমার ছেলে যখন বাসায় থাকে তখন কিন্তু আমি চিংড়ি মাছ কুটিও না তাহলেও তার গলা ফুলে যায় তো অনেক সুন্দর কালার হয়েছে একদম লাল টুকটুকে কালার হয়েছে এই যে তৈরি হয়ে গেল আমার চিংড়ি দিয়ে লাল শাক এটা খেতে কিন্তু অনেক মজা লাগে তো আজ এই দুটো রাত এখন হচ্ছে সন্ধ্যার পরে আমি একটু ফ্রুট চাট বানাচ্ছি মাগরিবের পর পরই খেতে ইচ্ছা করেছিল কালকে আমি আপনাদেরকে বলেছিলাম যে আমি ফ্রুট চাট করব তো আমি অনেক ফ্রুটস নিয়েছি অ্যাপেল নিয়েছি অরেঞ্জ নিয়েছি পেয়ার্স নিয়েছি আম নিয়েছি কলা নিয়েছি আঙুর নিয়েছি দুই টাইপের এটা দিয়েই করব তো আগে অ্যাপেলটা কেটে নিচ্ছি অ্যাপেলটা ভালোভাবে কাটতে হবে বিচি টিচি ভালোভাবে ফেলে দিয়ে অ্যাপেলের বিচি কিন্তু খুব খারাপ অ্যাপেলের বিচিটা সবসময় ভালোভাবে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বাচ্চাদের দিলেও হাতে খুব সাবধানে কেটে ভালোভাবে স্লাইস করে দিবেন অ্যাপেলের বিচিতে অনেক ক্ষতি করে অরেঞ্জটা দেব একটা অরেঞ্জ নিয়েছি দিয়ে দিয়েছি একটা অরেঞ্জ অর্ধেকটা আমি রস করে দিয়েছি এটা হচ্ছে পিয়ার্স পিয়ার্সটাও আমি কেটে দেব পিয়ার্সটা অনেক মজা যেমনি মিষ্টি তেমনি কচকচা আর এই যে আমটা এটা কিন্তু পাকা আম না আবার কাঁচা আমও না এটা খেতে কিন্তু অনেক মজা এটা একটু একটু কাঁচা কাঁচা দেখায় এই আমটা টক মিষ্টি এবং টকের থেকে মিষ্টিটাই বেশি খুবই মজা লাগে এটা খেতে এই আমটা এটা দিয়ে আমি মাঝে মাঝে সালাদ করি এটা আমার খুব প্রিয় তো ওখান থেকে কিছুটা আম নিয়েছি অনেক নেইনি কারণ এটা অনেক বড় আম এতটুক নিলেই হয়ে যাবে এখন আমি আমটাও দেয়া হয়েছে এখন আমি কলা দিয়ে দিচ্ছি 
কলা আসলে দিতে হয় লাস্টে কারণ কলা দেওয়ার পরপরই কিন্তু কালার নষ্ট হয়ে যায় আর কলা দিলে লেবু লেবুর রসটা দিয়ে দিতে হয় আর আমিও লেবুর রস দিয়েছি কিন্তু আমি আসলে ভিডিও তখন অফ ছিল যার জন্য আমি শো করতে পারিনি ওটা একটু লেবু রস দিয়ে দিতে হবে নয়তো কলা কালো হয়ে যাবে আর এমনিতেও ফ্রুট চাটে একটু লেবু রস দিতে হয় নয়তো টেস্ট লাগে না খেতে তো আমি দুই টাইপের আঙুর দিচ্ছি আমার কালো আঙুরটা শেষ হয়েছিল এবং একটু শুকিয়ে শুকিয়ে গিয়েছিল সেজন্য আঙুরটা পুরোই দিয়ে দিয়েছি এই যে সব শেষ দেয়া এখন আমি যেটা দিব সেটা হচ্ছে একটু জুস দিয়ে দিব এটা একটু মিক্স ফ্রুট জুস অল্প একটু দিয়ে দিয়েছি জাস্ট একটু জুসি ফেপ ভাব টানার জন্য আর এটা হচ্ছে বিট লবণ তো বিট লবণ দিয়ে দিয়েছি একটু এখন আমি দেবো এটা ভিতরে চাট মশলা তো আমি এই পটটার ভিতরে চাট মশলা রাখি এবং আমি খুলে রাখি না কারণ তাতে ঘ্রানটা নষ্ট হয়ে যায় সেজন্য প্যাকেটের ভিতরেই রেখে দেই তো চাট মশলাও দেওয়া আমার শেষ এখন আমি একটু চিনি দেবো যেহেতু আমি অনেকখানে লেবু রস দিয়েছি সেই জন্য একটু চিনি দেবো কারণ টক মিষ্টি না হলে কিন্তু ভালো লাগে না আর এই যে এই মরিচের গুঁড়া এটা এটা টালা মরিচের গুঁড়ো নুডলসের প্যাকেট একটা এক্সট্রা থাকে ওটা আমি রেখে দিই ফেলে দেই না বাচ্চারা খায় না তো আমি নুডলস করলেই আমি প্যাকেটটা রেখে দেই এখন একটু ভালোভাবে মাখিয়ে নিতে হবে তো আমি চামিজের সাহায্যেই মাখিয়ে নিচ্ছি হাত দিয়ে মাখালে আরও ভালো হয় আমি হাতটা ইউজ করি নি আজ তো চলুন খাই আমরা এগুলো তো আমি আমার ছেলেকে দিচ্ছি আর আমার ডাক্তার ভাইয়াকে দিচ্ছি আমি ও খাবো আগে তাদের দুজনকে একটু দিয়ে নিই আমার আমার ছেলে আবার সব ধরনের ফ্রুটস খায় না সেই জন্য তাকে বেছে বেছে তুলে দিচ্ছি তো আমার ব্লগটা কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন তো আজকের মতো আমি এখানেই বিদায় নিচ্ছি ভালো থাকুন সবাই মাসালামা